Yo, what's up guys so when once again welcome back to mbtech no so guys basically in this lecture we gonna do a third lecture for the gst practitioner exam ya course okay so guys isme hame karna kya hai theek hai so humne jahan tak continue kiya tha types of taxes dekhe the wagera theek hai so now we'll see why gst why q gst aakhir q theek hai so sabse pehla jo inhone diya hua hai distinction between goods and services or mix there of a was a big problem in the earlier law regime law ko regime bol sakte ho theek hai aur inhone dusra bola hua especially in respect of a work contract service where both the material and services involved things become more complex because of rcm dekho kaisa rehta na aapko main dono cheez samjhata hu goods and service tax सर्विस अलग है गुड्स अलग है गुड्स में आपके क्या करते हो प्रोडक्ट रहता है कोई भी प्रोडक्ट यस तभी सेल करते हो तो वो भी जीएसटी में आता है आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो मोबाइल रिपेयरिंग कंप्यूटर रिपेयरिंग इट कैन बी एनीथिंग राइट सो वो सर्विस में आ गया अब यहाँ पर क्या हो रहा है और मिक्स देयर ऑफ या दोनों कंबाइन भी हो सकती है दोनों कंबाइन कैसे होती है सपोज रेस्टोरेंट में जाओगे आपको फूड भी मिलती है सर्विस भी मिलती है ठीक है सो वहाँ पर कम मिक्स हो जाती है ठीक है सो उस पर जी एस टी चार्ज करना या उस पर कौन सा बोलते ना वैट चार्ज करना सर्विस चार्ज करना मेरी बात समझ रहे हो पहले क्या हुआ करता था कोई भी आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो फूड आपको दे रहा है उस पर आपको वैट चार्ज कर देगा सर्विस दे रहा है सर्विस टैक्स चार्ज कर देगा तो देर आर देर लॉट ऑफ टैक्सेस ठीक है तो प्रॉब्लम वहीं पे हुआ कर दी थी कि लाइक ये फालतूगिरी क्या है दो दो अलग अलग टैक्सेस भरो ठीक है सो वो निकाल कर एक जी लाया ठीक है ये एक पहला कॉन्सेप्ट अब स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वेर बोथ द मटेरियल एंड सर्विस इन्वॉल्व वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिस सभी सपोज मैंने एक मान लो सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको ज्वेलरी का देता हूँ ठीक है ज्वेलरी में क्या रहता है हम लोग सपोज मैं गोल्ड लाता हूँ ठीक है गोल्ड लाता हूँ और अब उस गोल्ड को ज्वेलरी बनाने का सर्विस चार्ज हम जिसको मेकिंग चार्जेस बोलते हैं वो अल्टीमेटली क्या है सर्विस चार्ज तो पहले वैट और सर्विस टैक्स में कैसा हुआ करता था कि पहले भाई ठीक है भाई वैट तो तुमको देना गोल्ड का साथ में तुमको सर्विस भी देनी है मेकिंग चार्जेस के टैक्स भी लगेगा उसके ऊपर ठीक है सो सेम वो चीज़ है ना यहाँ पर क्या होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता था ठीक है सपोज मैं किसी को माल बनाने को दे रहा हूँ कि भाई तू मेरे यहाँ पे ज्वेलरी बना के दे ठीक है सो वहाँ पर वो क्या हो रहा है मैं उससे सर्विस भी ले रहा हूँ उसको मैं गुड्स भी दे रहा हूँ ठीक है तो वहाँ पर दो अलग अलग टैक्स सेल्स टैक्स आ गया था सर्विस टैक्स भी आ गया था तो ये काफ़ी जम्बल हुआ था एंड देट वॉज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज कि लाइक ट्रैक करना इट वॉज रियली डिफिकल्ट तो कुछ सर्विस ट्रैक में आती नहीं थी सो दैट्स वाई ये सब चीज़ों का होना एक जी एस है ठीक है आप समझ रहे हो ना जीएसटी क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है इसके रीजन की वजह से ठीक है आगे देखते हैं अब गुड्स वर्सेस सर्विसेज डिलेमा डिलेमा एक क्या होता है इट्स अ काइंड ऑफ अ पजल इट्स अ काइंड ऑफ यू नो अ प्रॉब्लम अ सिचुएशन इन विच अ डिफिकल्टी चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ अगर सपोज ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है लाइसेंस सॉफ्टवेयर लिमिटेड एंड सेल ऑफ फूड इन रेस्टोरेंट ठीक है अब अब इस लाइसेंस बेच रहा हूँ यार वो सर्विस हुई या वो सेल हुआ सर्विस हुई या सेल हुआ या मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में क्या आएगा कि भाई मैंने मैंने सॉफ्टवेयर बनाया तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग हुई या सर्विसेस हुआ या सेल हुआ ठीक है गुड्स अभी यही सेम एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में रहते हैं अभी यहाँ पर भी हम लोग बोला वो सेल हुआ सर्विस दी या मैनुफैक्चरिंग हुआ सो ये चीज़ें काफ़ी पहले प्रॉब्लमैटिक थी इन चीज़ों को अभी तक सॉल्व नहीं किया था बट बिकॉज ऑफ जीएसटी ये चीज़ें सिंप्लीफाई हो चुकी हैं तुम कुछ भी करो सर्विस दो या गुड्स बेचो कुछ भी करो उस पर जीएसटी लगेगा एक के लिए सिंपल सा एक टैक्स नो अदर टैक्स वुड बी देयर ठीक है बिकॉज कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना मैं इसको गुड्स मानूँ या सर्विस मानूँ अगर मैं सपोज कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ मैंने खुद ने बनाया दैट शुड बी मैनुफैक्चरिंग दैट शुड बी सर्विसेज मैं सेल कर रहा हूँ सर्विस हो गया या मैं उसको बेच रहा हूँ जाके खुद ही लैम दुकान पर जाके तो सेल हो गया या मैं वो सर्विस वो सॉफ्टवेयर जाके इंस्टॉल कर रहा हूँ तो सर्विस हो गया सो so, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि लाइक बोलना इस चीज़ों की झंबल की वजह से लोगों को समझ में नहीं आता कि यार लाइक करे क्या इधर से वैट पे करें सेल्स टैक्स पे करें या सर्विस टैक्स पे करें ऊपर से उसके बाद वो बाद में बोलेंगे इनकम टैक्स भी पे करो लेकिन ये सब चीज़ें टैक्सेस में आती जा रही है ठीक है अब तो इनकम टैक्स और जी दोनों अलग है दिमाग में रखना वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है इनकम टैक्स और जी एस टी टैक्स का ठीक है सो ये था डिलेमा कि लाइक उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से मिला जस्ट फॉर्मिंग वन नेशन वन टैक्स दैट इज जी ठीक है दिमाग में रखना नेक्स्ट देखते हैं अब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी अभी जस्ट मैं आपको एक सिंपल से मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर इसमें क्या है बेसिकली <coughs> अगर सपोज मेरा कुछ गुड्स मेरा गुजरात में जाता है महाराष्ट्र से
गुजरात में एंट्री करता हूँ भाई तो वो लोग मुझे एंट्री टैक्स लेते हैं मैं सला शरीफ होके मैं गुजरात का आइटम मेरे महाराष्ट्र में मंगाता हूँ तो वो लोग हम लोग एंट्री टैक्स चार्ज ही नहीं करते हैं तो ये न दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है ये लाइक कुछ टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं और कुछ टैक्सेस चार्ज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर तो यूनिफॉर्मिलिटी हो रही है लाइक भाई वो एक पैसा छाप रहा है एक पैसा नहीं छाप रहा है ठीक है सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भाई दोनों करो ना दोनों कमाओ जो कुछ भी चार्ज करना है दोनों करो ठीक है सो यहाँ पर सीन क्या हो रहा है लाइक भाई तुम ट्रांसफर करो या ना करो तुमको जी पे करना है ठीक है एक अगर तुमने इधर से उधर भेजा या उधर से इधर भेजा ठीक है अब सपोज इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन होता है उस पर आई जी एस टी लगता है आई जी सी इंटीग्रेटेड टैक्स होता है या मैं आगे और डिस्कस करने वाला हूँ आपको ब्रीफली आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ मैंने इसको आपको पहले ही बोला था स्टेट यून एंड लाइक कनेक्टेड वी यू नो कनेक्टेड विद माई लेक्चर्स क्योंकि मैं पूरी सीरीज लेने वाला हूँ तो उसमें आपको कोई भी एग्जाम जैसे सी एस सी एम है सी ए जो भी एग्जाम आप दे रहे हो या आई पी एस सी यू पी एस सी जो भी दे रहे हो हर एक एग्जाम के लिए जी की मैं पूरी सीरीज आपको देने वाला हूँ ठीक है सो कनेक्ट रहिएगा हमेशा के लिए तरह ठीक है आगे देखते हैं सो ये था लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी का अब यहाँ पर हम आज का थर्ड लेक्चर विल एंड विद दिस इम्पोर्टेंट ऑफ जी देखो भाई मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ इम्पॉर्टेंट है तभी इतनी बड़ी चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है ठीक है इतना सारा टैक्स हट चुके हैं वैट निकल गया बोलते ना क्या बोलते हैं इसको सर्विस टैक्स निकल गया एक्साइज ड्यूटी निकल गया ठीक है लाइक एक्साइज जो भी पे करते थे मैन्युफैक्चरिंग वाले पे फिर नो इंटर टैक्स निकल गया इंटरटेनमेंट टैक्स निकल गया अब यार एक सिंपल सी एक ही चीज़ है हमको इतने सारे लॉ दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है एज बींग अकाउंटेंट लाइक कोई भी अकाउंटेंट होता है तो उसको इतने सारे टैक्स दिमाग में रखने पड़ते थे पहले अब एक ही दिमाग में रखना पड़ता है भाई एक ही टैक्स है जीएसटी इसलिए आज हर कोई जीएसटी के प्रैक्टिस में बनना चाहता है या हर कोई जीएसटी कोर्स करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है ये लाइक हाँ या मैं कर सकता हूँ पहले तो सोचता था लाइक इतने सारे वो तो सी का काम है वो तो कोई ऑडिटर का काम है ऐसा पहले हुआ करता था अभी लाइक हाँ जी है ना तो ठीक है ना वी कैन डू दैट लाइक टैक्स का रेट का ध्यान रखना है और क्या करना है बाकी सब तो सेम ही है ठीक है सो ये था मेरा थर्ड लेक्चर सो प्लीज गाइस कीप सपोर्ट एंड लाइक यू नो स्टे कनेक्टेड विद द ऑल लेक्चर्स बिकॉज लाइक वी कैन टेक इट फुल सीरीज एंड लाइक जितना हो सके शेयर कीजिए 